第二个呢，它可以让菜长得比较大。以前可能一个只能，呃，可能像丝瓜可能这么大而已，可是你施肥之后，它可以结得非常大。哎，这是施肥它可以带来的好处。可是我们要去想一想，这个好处对谁有利，对谁有害？卖菜的人可以得到好处，对不对？因为长得比较快，它可以卖的比较多嘛。本来一个月才能卖一次，你施肥之后一个月可以卖两次，是不是多赚了钱？那菜都称斤称两卖的，这么小的价格跟这么大的价格一定差很多，对不对？所以刚开始，农民跟卖菜的人都可以得到它的好处。可是久了之后，农民得不到任何好处。为什么？因为如果大家都种的比较慢，只有你种的特别快，你可以赚钱。可是，一旦大家都来施肥，每个人都长种的一样快了，你你还赚得到钱吗？不可能嘛，对不对？如果大家都种这么小颗，只有你一个人种这么大颗，你一定赚钱，对不对？可每一个都种这么大颗，你还要赚什么钱？就赚不到钱，你的售价就会被压低，可是你支出的成本就增加，对不对？你要买农药、买肥料、买种子、买苗，可是你的价格抬不起来啊，因为大家种的都是一模一样的东西。所以这就是我们台湾农民，全世界的农民啊，都遇到这样子的困境。成本越来越高，可是售价一直趴在地上起不来，因为大家都在追产量。可是产量提高之后，我们的生活有变好吗？没有嘛。产量越高，农民过得越辛苦。古时候的人呢、啊，他可能只要种一甲地，他可以养活全家人。可能他们全家那个时候。二十几个人，他只要种一甲地，他可以养活全家人。可是现在的人呢，他种八甲地，他可能连自己都养不起，就是这个样子。这个，这，他这个背后的那个因果关系，我上次已经有跟大家提到过了。你买的种子，你就要买农药跟肥料，然后呢，你之后你就要用机械，你种的面积要越来越大。可是你的成本一直提高，可是你的售价一直上不来，为什么？大家都在追产量。今天当一个东西多到多到已经消化不完了，那么多了，它价格怎么可能起得来呢？不可能嘛，对不对？那为什么今天东西已经多到让它价格变这么低了，大家还在拼命想我要多种一点？这不是很奇怪吗？那肥料它的好处可以让作物长得快、长得大，提高它的产量。那我们想想看，它对谁有害？对吃的人有害，然后最后对农民有害。我们讲鸡，这个大家应该都知道嘛。一般的鸡啊，你呃，古时候养的鸡，可能要养六个月才能吃嘛，对不对？我没有养过鸡啦，这个是我听说的。有以前有人养过鸡的吗？多久能吃？古时候。我不知道，大山区有养。啊？大山区有养过，还是没养？哎，那古时候的鸡要多久才能吃？六七个月，六七个月嘛，对不对？那现在的鸡嘞，四十几天啊，四十几天，对不对？现在这个饲料鸡只要四十几天就可以吃，有没有觉得古时候的鸡跟现在的鸡味道不一样？不一样，对不对？对，我们都吃得出来。其实菜也是一样，它原本需要一个月长大的时间，我们只给它两个礼拜。时间少了一半，它根本就没有它自己本来的味道跟本来应该要有的营养，这就是施肥最大的一个害处。那我们这边来讲一下施肥的一些问题
第一个，它会让菜变得越来越没味道。大家有没有印象？我们小的时候菜是很有味道，现在越来越没味道，对不对？是不是？我记得是这样。嗯，小时候每一种菜都有每一种菜的味道，可是我们现在吃每一种菜的味道都是一样的，这就是施肥造成的。那。当菜变得没有味道，我们要怎么吃呢？调味料嘛，对不对？我们现在菜都要用很多调味料下去煮，可是这些调味料又跟古时候不一样。现在我们的调味料经过精致跟加工之后，不但它营养几乎都没了，而且可能变成有害的东西。我们自己把菜种到没有营养，然后再放一些有害的调味料进来。伤害我们自己，不是很奇怪吗？嗯，它第一个会让菜变得没有味道，第二个它会让菜变得没有营养。你不施肥的话，菜的确需要比较长的时间，不过这个长的时间是它自然生长应该要有的时间。你看它怎么都没有再长大，它是外表没有长大，可是它在长根。等它的根长好了之后，它上面很快就会长大，所以不施肥，它长得慢，这是自然的，就像是一个人，我们觉得他要十八岁才能成年嘛，为什么？十八年更久呢？那我们怎么不把那个每一个小孩子通打一针，让他隔天就变成十八岁的样子？我们知道不能这样做嘛，对啊，他他。一个人就是需要十八岁的十八年的时间，他才会变成一个大人嘛。对啊，那为什么我们对菜就不能等他一下，让他变得有自己的味道，有自己的营养？我们现在的菜，我们一直用肥料这样子下去种，让它变得越来越没有营养。你这样看，以前我们的人吃的是什么？我们小时候吃的，可能只有地瓜配稀饭，我不知道你们是不是也是这样吃，都是这样嘛，对不对？现在的人呢，讲究营养均衡，呃，水果啦、奶蛋、鱼肉、豆啦，什么什么，每一种营养都要均衡。可是他们的体力、他们的身体状况有像你们以前那么好吗？没有嘛。年轻人来田里做一下工作，马上就累累了，中暑了，昏倒，对不对？现在很多年轻人都这样子，体力越来越差了。这个不是他们没有运动的关系哦，是因为他们吃的东西已经越来越没营养。所以施肥，最后害到的是吃的。嗯，然后呢，一个菜，它本来。应该要用它自己扎根下去，跟这个土地去建立关系。可是我们施了肥之后，它不用扎根了，它根只要长在表面，吃得到肥料就好。它只依赖我们给它肥料去长大，就像是小孩子嘛，你给它什么都照顾得很好，它就容易生病一样。所以施肥之后，虫就来了。所以你只要施肥，你就一定要用农药。如果你做有机的，你就要搭温室去保护它。你不施肥，它比较健康，虫还比较不敢吃。嗯，所以虫跟肥料是有很密切的关系的。你让它靠自己的力量，消，等它给它一点时间去长大，它。只是刚开始长得慢，它后面的速度跟产量不会比较少